ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாம இப்ப இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கிரிக்கெட்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாலே மகேந்திர சிங் தோனிக்கு அப்படின்னு ஒரு தனியான ரசிகர்கள் படை இருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்தியா மட்டுமல்லாது உலகம் முழுக்க பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும் கிரிக்கெட் பத்தி தெரியாதவங்க கூட மகேந்திர சிங் தோனி அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த அளவுக்கு மகேந்திர சிங் தோனி அவருடைய புகழ் பரவி இருக்கு இந்த அளவுக்கு அவங்க கிரிக்கெட்ல ஒரு ராஜாவாக கொண்டாடப்படுவதற்கு முக்கியமான பல காரணங்கள் வந்து இருக்கு அதுல சில குறிப்பிடப்படக்கூடிய பத்து சம்பவங்கள் பாத்தீங்கன்னா தற்போது மகேந்திர சிங் தோனி அவர்கள் இந்த அளவுக்கு உயர்வதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அமைஞ்சிருக்கு <laughs> எதிராக <laughs> இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்திய அணியோட விக்கெட் கீப்பர் ஒருவருடைய மிக அதிகமான ரன்னா வந்து இருக்கு நூத்தி எண்பத்தி மூணு ரன்களை குவிச்ச இவங்க பதினைந்து பவுண்டரி மற்றும் பத்து சிக்ஸர்களோடு நூத்தி எண்பத்தி மூணு ரன்களோடு நாட் அவுட்ல இருந்தாங்க அந்த சமயத்துல இவங்களுடைய இந்த காட்டடித்தனமான சதம் பாத்தீங்கன்னா அனைவரையுமே ஆச்சரியப்பட வச்சது அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடந்த ஒரு நாள் போட்டியின் இந்திய அணி உலக கோப்பையில பாத்தீங்கன்னா லீக் சுற்றிலேயே வெளியேறி பெரிய ஒரு அவமானத்தை சந்திச்சிருந்தாங்க அப்போது தோனியர்கள் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் இருந்தது சீனியர் வீரர்கள் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டே நடந்த தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்த இருபது போட்டி முதல் உலக கோப்பைக்கு தோனி அவர்கள் கேப்டனா நியமிக்கப்பட்டு இளம் வீரர்கள் அடங்கிய அணியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா புறப்பட்டது இந்திய அணி அந்த போட்டியில யாருமே இந்திய அணி லீக் சீட்டை கூட தாண்டுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கல ஆனா இளம் வீரர்கள் அடங்கிய அந்த இந்திய அணியை வைத்துக் கொண்டு மகேந்திர சிங் தோனி மிகவும் திறம்பட இறுதி போட்டி வரை சென்று அங்கு பரம எதிரியான பாகிஸ்தானை விரித்து கோப்பையும் கைப்பற்றினாங்க அப்போதிலிருந்து தான் உலக கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஒரு புதிய ராஜாவா தோனி அவர்கள் அறிமுகமானாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுலயும் இறுதி போட்டியில ஜோகிந்தர் சர்மா அப்படின்ற ஒரு பெரிய அனுபவம் இல்லாத ஒரு வீரர் கிட்ட பவுலிங் கொடுத்து பாகிஸ்தான் அணி வீழ்த்ததற்கு முக்கியமான காரணமா தோனி அவருடைய இந்த வித்தியாசமான யோசனை பெரிய அளவில் பேசப்பட்டு வந்தது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா லிமிடெட் ஓவர்ஸ்ல மட்டுமல்லாத டெஸ்ட் போட்டியிலையும் முதல் முறையாக இந்திய அணிய நம்பர் ஒன் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்த ஒரே இந்திய கேப்டன் அப்படின்ற பெருமையை அவங்க வந்து முதல் முதலாக பெட்டாங்க ஒரு நாள் டி டுவெண்டி டெஸ்ட் அப்படின்னு மூன்று வகையான போட்டிகளிலுமே முதல் முதலாக இந்திய அணி முதல் இடத்தில் அமர்த்திய பெருமை தோனி அவர்களுக்கு கிடைச்சது அதே போல இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக ஐந்து போட்டியில் கொண்ட ஒரு நாள் தொடர்ல ஒரு முக்கியமான போட்டியில இக்கட்டான சமயத்துல மகேந்திர சிங் தோனி களம் இறங்கி அவங்க பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு அப்படின்ற டார்கெட் அடிக்க போகும்போது வெறும் நாற்பத்தி ஆறு பந்துகள் இருபத்தி இரண்டு ரன்களை அதிரடியா குவிச்சாங்க இதன் மூலமா அந்த போட்டியில மகேந்திர சிங் தோனி ஒரு பினிஷரா தன்னை வந்து உலகுக்கு நிரூபிச்சாங்க அதே போல யுவராஜ் சிங் இவங்க இவங்க இரண்டு பேரும் இணைந்து அந்த போட்டியில நூத்தி ஆறு ரன்களை பார்ட்னர்ஷிப்ல குவிச்சாங்க இந்த போட்டியில மகேந்திர சிங் தோனி அவர்களுக்கு தான் ஆட்டநாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தான் ஒரு உலக தளம் வாய்ந்த பினிஷர் அப்படிங்கறத மீண்டும் ஒருவரை நிரூபிக்கும் விதமா இலங்கை அணி கூட வெறும் ஐந்து பாலுக்கு பதினைந்து ரன்களை எடுத்தால் வெற்றி அப்படின்ற தேவையும் போது மிகவும் இக்கட்டான சமயத்தில் அதிரடியா விளையாண்டி அணியை வெற்றி பெற வச்சாங்க இருநூத்தி இரண்டு ரன்களை எடுத்தால் வெற்றி அப்படின்னு டார்கெட் போது இந்திய அணி பாத்தீங்கன்னா நூத்தி எண்பத்தி ஏழு ரன்களுக்கு எல்லாம் ஒன்பது விக்கெட் இழந்துட்டாங்க ஐந்து பந்துகளுக்கு பதினைந்து ரன்களை வந்து தேவைப்பட்டுச்சு அப்போது முதல் பால வீணடித்த மகேந்திர சிங் தோனி அடுத்தடுத்த பந்துகள்ல சிக்ஸர் பவுண்டரி சிக்ஸர் அப்படின்னு விளாசி தன்னுடைய பினிஷிங்லயும் தான் வந்து திறமையான ஒரு வீர் அப்படிங்கறத நிரூபிச்சாங்க அன்றில இருந்து இன்று வரைக்கும் மகேந்திர சிங் தோனி தான் உலகின் தலை சிறந்த பினிஷராக மனம் வந்து கொண்டிருக்காங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நடந்த சாம்பியன் ஷாப் இறுதி போட்டியில் மகேந்திர சிங் தோனி தலைமையிலான இந்திய அணி வெற்றி பெற்று ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையும் படைச்சாங்க இதன் மூலமா மூன்று வகையான ஐசிசி டிராபிகளையும் வென்ற ஒரே ஒரு கேப்டன் அப்படின்ற வரலாற்று சாதனையும் தற்போது வரைக்கும் தோனி அவர்கள் கையில தான் இருக்கு சொந்த மண்ணில் இங்கிலாந்து அணி இறுதி போட்டியில் எதிர்கொள்ளும் போது இருபது ஒவ்வொரு மழையினால குறைக்கப்பட்டது இதனால ஆட்டம் பாத்தீங்கன்னா இருபது ஒவ்வொருக்கு இந்திய அணி நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ரன்களை வெடிச்சாங்க இங்கிலாந்து அணி ஈஸியா வெற்றி பெற்றலாம் அப்படின்னு நினைச்சு கொண்டிருக்கும் போது சுழற்சி முறையில மிகவும் கவனமாக பந்து வீச்சாளர்களை பயன்படுத்திய மகேந்திர சிங் தோனி பாத்தீங்கன்னா இந்த போட்டியில இங்கிலாந்து அணியை தோக்க 
அடிச்சாங்க வெறும் ஐந்து ரன்கள் வித்தியாசத்துல இந்திய அணி இறுதி போட்டியில இங்கிலாந்து வீழ்த்தி சாம்பியன் ட்ரோபி போட்டியை முதல் முதலையாக கைப்பற்றினாங்க இதுல பதினெட்டாவது ஓவர் இஷாந்த் சர்மா அவர்களுடைய கையில மயந்த சிங் தோனி கொடுத்தாங்க அப்போது அவங்க மீது அனைவருமே விமர்சனம் தெரிவிப்பினாங்க அதாவது மூணு ஓவர்களுக்கு இருபத்தி ஏழு ரன்ல கொடுத்திருக்கக்கூடிய இஷாந்த் சர்மா அவர்களுக்கு எதற்காக இவங்க பவுலிங் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு தோனி அவர்களை பல பேர் அந்த சமயத்துல விமர்சனம் செஞ்சிருப்பாங்க அந்த ஓவர்ல சிக்ஸரும் பவுண்டரிலையும் கொடுத்தாலும் கூட இஷாந்த் சர்மா இரண்டு செட்டிலான பேட்ஸ்மேனா உடனடனே அடுத்தடுத்த அவுட் ஆக்க அந்த போட்டியில அதுதான் வந்து திருப்பு முனையாகவும் அமைஞ்சது இதன் மூலமா தான் இந்திய அணி வெற்றியும் பெற்றாங்க இதுவும் மயந்த சிங் தோனி அவருடைய கேப்டன்ஷிப்ல ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பு ஒரு <laughs> வெற்றிக்கு <laughs> <laughs> இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க